നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരും സ്വാഗതം മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് നമ്പർ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിൻ്റെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആർ ആർ ബി എൻ ഡി പി സി ഡാറ്റ് ട്വന്റി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ആ ക്ലാസ്സുകൾ കയറി കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ക്ലാസ് നോക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പേനയും ബുക്കും ഒക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ലൈവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്തോ നമ്മൾ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും മാക്സിമം വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക വേറെ ഒന്നുമില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക ഹൗ ഡിവിസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാ പാറ്റേണിലും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് എസ് എസ് സി നമ്മളിപ്പോൾ എസ് എസ് സി സി എച്ച് എസ് എൽന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആർ ആർ ബി എൻ ഡി പി സി എന്ന കുട്ടികളോടായിരിക്കും പറയുന്നത് സി ജി ഒരു മുപ്പത് ഡേ പ്ലാൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സുകളും സി എച്ച് എസ് എൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം കാരണം എസ് എസ് സി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ആർ ആർ ബി കിട്ടാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് വളരെ കൂടുതലാണ് വളരെ കൂടുതൽ അവർക്ക് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കാരണം ആർ ആർ ബി അതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അത് അതിൽ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിനപ്പുറം പോവില്ല ഓക്കെ മക്കളെ ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എട്ട് ഒൻപത് ഏഴ് ആറ് ഇത് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് എസ് എൽ പോലെ എക്സാമ്പിൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നേ ഡി പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഒൻപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഡിവിസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ടയർ വൺ എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമില്ലല്ലോ രണ്ട് കൊണ്ട് ഒൻപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം സാർ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ബി ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കണം സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരുത്തനും ബി വരില്ല ശരിയല്ലേ ഹൗ മെനി പേഴ്സ് ഓഫ് പോസിബിൾ നല്ല പോസിബിൾ ആണ് തെറ്റി ഞാൻ ചാൻസ് കൂടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒൻപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സമ്മ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് എട്ട് ഒൻപത് ഏഴ് ആറ് പണി ഇപ്പൊ ഞാൻ തീർത്തിരിക്കും അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി പതിനേഴ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി മുപ്പത്തൊൻപതും എ പ്ലസ് ബി കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് വരണം ഒൻപതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരണം മുപ്പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം ഒമ്പത് ഒമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒമ്പൈറ്റി നാല് മുപ്പത്താറ് ഒമ്പൈറ്റി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ ഒമ്പത്തി ആറ് അമ്പത്തിനാല് ഒമ്പത്തി ഏഴ് അറുപത്തി ഒന്ന് മതി ഇതിനപ്പുറം പോലെ ഇതുപോലും വരുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് ഓക്കെ എയും ബിയും എയും ബിയും കൂട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരണം ഓക്കെ സമ്മതിക്കുന്നു അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി എനിക്ക് എന്താക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരാൻ ആറാവാം ഞാൻ പറയുന്ന കണക്ക് പഠിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആവണമെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരണമെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊൻപത് ആറും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരും മുപ്പത്തൊൻപതും ആറും നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ഓക്കെ സമ്മതിക്കുന്നു മുപ്പത്തൊൻപതും ആറും നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരാനുള്ള ചാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ അൻപത്തി നാലവൻ ആറല്ലാതെ വേറെ ആരും വരില്ല പറയുന്ന ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അൻപത്തി നാലാവാൻ പതിനഞ്ച് വരാം അല്ലെ മുപ്പത്തൊൻപതും അഞ്ചും എത്രയാണ് പതിനഞ്ചും എത്രയാണ് അമ്പത്തി നാലാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസാണ് പോസിബിൾ ബി ഓൾറെഡി സീറോ ആയി ഇനി സിക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആവണം ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പറയുന്ന പഠിച്ചോണം സർ ബി ടു ആയാൽ മസ്റ്റാർട്ട് എ നാലാവാം ഞാൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടുന്ന പോസിബിലിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച്
പതിനഞ്ചാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു ഒരു പേർ രണ്ട് പേർ മൂന്ന് പേർ നാല് പേർ നാല് പേർ ആയിത്ത നാല് പേർ ആദ്യം ഒരു നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു നേരക്കിയാ സീറോ സിക്സ് ടു ഫോർ ഫോർ ടു സിക്സ് സീറോ നയൻ പിന്നെ വന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത് പതിനഞ്ച് ആക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ട് പേർ വന്നത് ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു സിക്സ് നയനും എയ്റ്റി സെവനും അങ്ങനെ രണ്ട് പേർ അപ്പൊ നാല് രണ്ട് എത്ര ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് ആറ് പേർ പോസിബിൾ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ആൻസർ ക്ലിയർ അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ കാണുക ഇതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇതിന് ഉൾപ്പെടുത്താം ത്രീ റേസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് കോമൺ ടൈം എടുത്താൽ ഇവിടെ ത്രീ റേസ് ടു സീറോ ഈസ് വൺ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ഓക്കെ ത്രീ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തല്ലടാ ത്രീ ക്യൂബ് എ റേസ് എം ഇൻ ടു എ റേസ് എന്ന സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എനി നമ്പർ പവർ സീറോ ആൻസർ ഈസ് വൺ ത്രീ പവർ ട്വന്റി ഫൈവ് എനിക്കറിയില്ല വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ട്വന്റി സെവൻ ഓക്കെ ഫൈൻ മുപ്പത് നാൽപ്പത് അപ്പൊ ത്രീ റേസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ നാൽപ്പത് ഇതിനെ എക്സാക്ട്ലി മോനെ ഡിവിസിബിൾ ബൈ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവിടെ എക്സാക്ട്ലി ആണ് കേട്ടോ അത് അവർ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ആണ് ത്രീ റേസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് നാൽപ്പതിനെ എക്സാക്ട്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് പറ്റില്ല കാരണം പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ ട്വന്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കി ട്വന്റി ഫൈവിന് എനിക്ക് ഫൈവ് ഇന്റു ഫൈവ് എഴുതാം ഫൈവിനെ കൊണ്ട് ഇവൻ പോകും എത്ര കിട്ടും എട്ട് കിട്ടും പിന്നെ എട്ട് കൊണ്ട് ഈ ഫൈവിനെയോ എട്ട് ഫൈവിനെ ത്രീ റേസ് ട്വന്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് വെട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒരിക്കലും ട്വന്റി ഫൈവ് വരില്ല പതിനാറ് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പറയുന്ന എക്സാക്ട് ഡിവിസ് ഉള്ള നാൽപ്പത് ഇന്റു പതിനാറിന് എനിക്ക് നാല് ഇന്റു നാല് എന്നൊക്കെ എഴുതാം ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഇവിടെ ടെൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് വീണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഫൈവ് കിട്ടും ടു പക്ഷെ ടു ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ത്രീ പവർ ട്വന്റി ഫൈവിനകത്ത് ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ആണ് ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഈവൻ നമ്പർ വരുത്തില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ത്രീന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ നോക്ക് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് അല്ലെ പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിനെ പതിനെട്ട് ഇന്റു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പതിനെട്ട് ഇന്റു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ടു അല്ലേ വന്ന കണ്ട നാല് നാലും പതിനാറാണ് പതിനാറിനെ കൃത്യമായിട്ട് നാലും കൊണ്ട് പോകും നമുക്ക് കിട്ടിയത് പത്ത് കിട്ടും ഇപ്പൊ നാലിനെ വിട്ട് രണ്ട് കിട്ടും ഇപ്പൊ ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോന്നെ ഒരു ഗുണിച്ച് നമ്മളൊരു ഉത്തരം എഴുതുമല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ വെട്ടാൻ പറ്റണം അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് വെട്ടാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഓക്കെ എയ്റ്റി വൺ നാട് നയൺ ആണ് നയൻ നയൻ ഇന്റു ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ ആണ് വരുന്നത് പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയി മൂന്നിന്റെ മണ്ടി മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് അല്ലോ നയൻ ഇന്റു ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ എയ്റ്റി വൺ നാട് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് പോന്നെ ത്രീന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അത് അത് വരില്ല പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണ് ത്രീ നയൻ ട്വന്റി സെവൻ എയ്റ്റി വൺ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുന്നു അപ്പൊ ഒരിക്കലും രണ്ടും കൊണ്ട് വെട്ടാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതും അല്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം കാരണം ഞാനൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ കാരണം നമുക്ക് ഇടുന്ന ഉത്തരം ത്രീ റേസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റു നാൽപ്പത് ആയിരുന്നു ഉറപ്പായിട്ട് മുപ്പത് കൊണ്ട് എക്സാക്ട് ഡിവിസ് ആണ് കാര്യം പത്ത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ത്രീയും ത്രീയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും റിമൈൻഡർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പൊ എക്സാക്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇനി ഞാൻ മരപ്പൂർ എടുത്തിട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം സി എച്ച് എസ് എൽ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾ സി എച്ച് എസ് എന്റെ ക്ലാസ് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും എ സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഈസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ മക്കളെ സെവൻ ഉള്ളി ഇലവൻ ഉള്ളി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ നിങ്ങൾ ആയിരത്തി ഒന്ന് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ആ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ രണ്ട് വട്ടം വരും നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ
അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിന് ആയിരത്തി ഒന്നും കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടാണ് ഇതിന് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ എന്താണ് ആയിരത്തി ഒന്നാണ് മനസ്സിലാക്കി വാങ്ങണം ഈ ആയിരത്തി ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടായിരിക്കും പഠിച്ചു വെക്കണം ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് സി എച്ച് എസ് എൽ ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എനി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ മൾട്ടിപ്പിൾ ബൈ നൂറ്റി ഒന്ന് ഈസ് എ പ്രൈം കേട്ടോ ഇവനൊരു പ്രൈം ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എ ബി എ ബി എന്നായിരിക്കും കേട്ടോ ഉറപ്പായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതാണ് ടു ഫോർ ടു ഫോറിനെ ഏത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ണു അടച്ച് പറഞ്ഞോണം നൂറ്റി ഒന്നാണ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സിന് ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണു അടച്ച് പറഞ്ഞോണം നൂറ്റി ഒന്ന് ആറ് അഞ്ച് നാല് ആറ് അഞ്ച് നാല് ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണു അടച്ച് പറഞ്ഞോണം ഏഴ് പറ്റും പതിമൂന്ന് പറ്റും പതിനൊന്ന് പറ്റും ഇത് മൂന്നും പറ്റുമെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒന്ന് പറ്റും അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചോ ഒരു മാർക്ക് ഓക്കെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എ ക്യു പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ബൈ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിസൾട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം ആൻസർ ഈസ് എ പ്ലസ് ബി ആണ് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇത് എഴുതി വെക്കണം ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യും എ ക്യു പ്ലസ് ബി ക്യൂ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് വരണം ഇവിടെ എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ എ മൈനസ് ബി ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിസൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വരും സെവൻ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഞാൻ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും ഒരിക്കലും ആക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എയും ബിയും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയാൽ എ ക്യൂ പ്ലസ് ബി ക്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം എ പ്ലസ് ബി ക്ലിയർ എയും ബിയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയാൽ എ ക്യു മൈനസ് ബി ക്യൂ ബൈ അടിയിൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി ആയിരിക്കും പ്ലസിന് പ്ലസ് മൈനസിന് മൈനസ് ഞാൻ ഒന്ന് ആക്കി കാണിച്ചു തരാം രണ്ടിന് എട്ടിന് ഞാൻ രണ്ടിന് ക്യൂബ് എന്നും ഇതിനെ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്നും എഴുതി പ്ലസ് വൺ ക്യൂബ് ബൈ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സാർ പറയാൻ നോക്കിയിരിക്കണം ഇതിനെ എ റൈസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എല്ലാം അറിയണം ബി റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ഹോൾ പവർ എൻ ആണ് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഹോൾ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ക്യൂബ് ബൈ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കണ്ടല്ലോ നേരം വിളിപ്പിക്കല്ലേ ഇതിനെ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്യൂബ് ബൈ പ്ലസ് വൺ ക്യൂബ് നോക്കെ എ ക്യൂ പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കഴിഞ്ഞു എ പ്ലസ് ബി ആണ് ഉത്തരം ബൈ അപ്പൊ നിങ്ങളേക്ക് സാറേ അടിഭാഗം ഇതുപോലെ അല്ലല്ലോ സാറേ ആക്കും എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി എ ബി എ ബി എ ബി എ ബി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഞാൻ കൊടുത്തു മോനെ എന്റെ പൊന്നു മോനെ ഞാൻ കൊടുത്തു മൈനസ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവും പ്ലസ് വൺ കൂടെ കൂട്ടികൾ കിട്ടുന്ന മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ദാണ്ട കിടക്കുന്നു അതിന് തുല്യമാണ് മൈനസ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇത് ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ എസ് എൽ സി എക്സാമോ ഡിഗ്രി എക്സാമോ എഴുതാനും അല്ല അവിടെ പോകുന്നത് ഇസ് എ കോമ്പറ്റീവ് ലെവൽ എക്സാംസ് അവിടെ സ്പീഡിനാണ് പ്രാധാന്യം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു മോൻ ചാരി എണ്ണീറ്റ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി സാർ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോനെ നിനക്ക് ബി മനസ്സിലായോടാ അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു വൺ സാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോനെ ഇത് എ ക്യൂ പ്ലസ് ബി ക്യൂ ആണെന്ന് നീ ഉറപ്പിക്കണം നീ ആരെയും ബോധിപ്പിക്കണ്ട അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ആയിരിക്കും സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ 
മൈനസ് ടു ആണ് പക്ഷെ റൂട്ട് ഫോർ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു മാത്രം എടുത്താൽ മതി പ്ലസ് ടു മാത്രം എടുത്താൽ മതി ടു എ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എ ഫൈവ് എ മൈനസ് വൺ വന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ആൻസർ ഒരു ആൻസർ ഇത് ഓക്കെ ഫൈവ് എക്ക് എത്ര കൊടുക്കാം പോയിന്റ് വൺ സീറോ ത്രീ നയൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് എ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ആൻസർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ഈ നെഗറ്റീവ് ഇല്ല വിഷമിക്കണ്ട രണ്ട് ആൻസർ കിട്ടും ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് ടു എ അല്ലെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അടിച്ചുപോയി അതാണ്ട് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു എ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ഫോർ എ പ്ലസ് ഫോർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എ ഇതിന്റെ ആൻസർ വൺ പ്ലസ് എ ആണ് വൺ പ്ലസ് എ മീൻസ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ത്രീ നയൻ ആണ് ആൻസർ വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ത്രീ നയൻ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ആൻസർ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വെക്കുക സാറേ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പ്രശ്നം തീരില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ശരിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്ത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് നമ്മൾ ഇടലില്ല ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ഒന്നും പറയത്തേന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഒന്നും ഇടാഞ്ഞത് ഒരിക്കലും പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് നമുക്ക് ഇടാനുള്ള അധികാരമില്ല പറഞ്ഞോ റൂട്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഓൺലി പ്ലസ് വാല്യൂ മാത്രമേ എടുക്കാവൂ എന്നാണ് നിയമം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സ്ക്വയർ റൂട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോണം ഒന്നിൽ അത് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്ന് എന്റെ പൊന്നു മക്കളുമാരെ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ടി ഉറപ്പിച്ചോ അത് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഇതിന് വരുന്ന ലൈക്കും കമന്റും ആയിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ എത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ജോലി കിട്ടുന്നവരെ ദിശ അക്കാഡമി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാവരും ജോലി മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്